சிக்கலான வேத பகுதிகள் என்ற தலைப்பிலே ரோமர் ஏழாவது அதிகாரம் அந்த பதினாலிலிருந்து இருபத்தைந்து வரையுள்ள வசனங்களில் யார் இந்த மனிதன் என்று நம்ம ஆராய ஆரம்பித்தோம் அங்க வருகிற மனிதன் அவிசுவாசி அல்ல அவன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் முதிர்ந்த நிலையில் இருக்கிற மனிதன் என்று நம்ம அதை அடையாளம் கண்டிருக்கிறோம் அதுக்கு பிறகு அந்த பகுதியில் விளக்கப்பட்டு இருக்கிற மனிதனை அவிசுவாசி என்று அடையாளம் காணுகிறவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு விளக்கத்தை கொடுப்பதற்கு காரணம் என்ன என்பதை நான் விளக்கினேன் அதுக்கு அடுத்தபடியாக சுவாசிகளுக்கு உள்ளே காணப்படுகின்ற பாவத்தின் தன்மை எப்படிப்பட்டது என்பதை ரோமன் ஏழு பதினேழு ஏழு இருபது ஆகிய வசனங்களில் பவுல் பாவம் எனக்குள் வாசம் செய்கிறது என்ற வார்த்தை பிரயோகத்தில் விளக்கி இருப்பதை நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்தோம் அதன்படி பாவம் நமக்குள் வாசம் செய்கிறது என்ற உண்மையை விளக்க இறையில் அறிஞர்கள் உள்ளிருக்கும் அல்லது தொடர்ந்திருக்கும் பாவம் என்ற வார்த்தை பிரயோகங்களை பயன்படுத்தி அவிசுவாசியில காணப்படுகின்ற மூல பாவமே தொடர்ந்தும் மறுபிறப்பு அடைந்தவர்களில் விசுவாசிகளில் இயங்குகிறது என்பதை நாம் கண்டுகொண்டோம் இந்த இதை பற்றி இன்னும் மேலும் நான் கொடுக்க போகிற விளக்கம் உண்மையிலேயே ஒரு மணி நேரத்தில் அது முடிக்க முடியாது இதை வந்து ஒரு வாரத்துக்கோ ஒரு மாதத்துக்கோ படிக்க படித்து கொடுக்குற அளவுக்கு ஆழமான விஷயங்களெல்லாம் இருக்கிறது இருந்தாலும் நம்ம சுருக்கமாகவாவது அதை இந்த நேரத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த நமக்கு உள் வாசம் செய்கிற பாவத்தை பற்றி விளக்குகின்ற சீர்திருத்தவாதியான மார்டின் லூத்தர் சொல்லி இருக்கிறார் போப்புக்கோ காடினலுக்கோ பயப்படுவதை விட என்னுடைய இருதயத்திற்கு தான் நான் அதிகம் பயப்படுகிறேன் என்று அதுக்கு காரணம் அவர் மூல பாவம் தன்னில் வாசம் செய்வதை உணர்ந்திருந்தது தான் இன்னொருத்தர் சொல்லுகிறார் நம்மில் இருக்கும் பாவம் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் சிங்கத்தை போன்றது அது அமைதியாக இருப்பது போல் தோன்றினாலும் சாய்ந்த கருகுகளுக்கு சருகுகளுக்கு அடியில் மறைந்திருக்கும் நெருப்பை போல் இருந்தாலும் சோதனைகளாகிய காற்று வீசுகிற பொழுது அது எத்தனை வேகமாக குபீர் என்று எரிந்து மகாமோசமான பாவங்களை செய்து விடுகிறது அதனால் தான் நம் எப்பொழுதும் கவனத்தோடு விழித்திருந்து வாழ வேண்டும் என்று எழுதியிருக்கிறார் பியூரிட்டன் பெரியவரான டாமஸ் வாட்சன் விசுவாசிகளுக்குள் இருக்கிற பாவம் அது விசுவாசிகளுக்குள் இருக்கிறது என்பதனாலும் விசுவாசி அதை செய்திருக்கிறான் என்பதனாலும் தன்னுடைய குணத்தை மாற்றிக்கொள்வதில்லை அது தொடர்ந்து பாவமாகத்தான் இருக்கிறது சிங்கம் சங்கிலியால் கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கலாம் இருந்தும் அது தொடர்ந்து சிங்கமாகத்தான் இருக்கிறது என்கிறார் டாமஸ் வாட்சன் விசுவாசியில இருக்கின்ற காணப்படுகின்ற மூல பாவத்தை விளக்குகிற டாமஸ் வாட்சன் சொல்லுகிறார் மூல பாவம் நம் இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற போதும் நிலத்திற்கு கீழ் ஓடுகிற அருவி போல் இருந்து சடுதியாக குபீர் என்று வெளிப்பட்டு பெருகியோடும் மேலும் அவர் இவ்வுலக வாழ்வில் நாம் மூல பாவத்தை இல்லாமல் ஆக்கிவிட முடியாது என்கிறார் இப்ப இதுவரை சீர்திருத்தவாதிகளும் பியூரிட்டன் பெரியவர்களும் இது பற்றி விளக்கி இருப்பதை கவனித்தோம் அதாவது நமக்குள் வாசம் செய்கிற பாவத்தை பற்றி இதையே தற்காலத்தில் வாழ்கின்ற சீர்திருத்தவாத இறையில் அறிஞர்களும் போதகர்களும் விளக்கி இருக்கிறார்கள் சீர்திருத்த பாப்டிஸ்ட் போதகரான அல்பர்ட் அண்ட் மார்டின் தன்னுடைய தேவ பயம் என்ற நூலில் அதாவது சீர்திருத்த வெளியீடுகளால் அதை நம்ம தமிழில் வெளியிட்டோம் அந்த நூலில் சொல்லுகிறார் இன்னும் பூரணம் அடையாத நம்மில் வாசம் செய்யும் சீர்கேட்டை அதாவது பாவத்தை தொடர்ந்து தூண்டக்கூடிய உலகத்தின் சூழலில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நமக்கு தேவ பயம் எத்தனை அவசியமானது நம்ம தொடர்ந்திருக்கிற பாவம் நம்மில் பயங்கரமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடியது அது நம்முடைய ஆண்டவருக்கு அவப்பெயர் ஏற்படுத்தும்படி செய்து கடவுளுடைய சிற்சையினால் பலவிதமான காயங்களை நம்மில் ஏற்படுத்தி 
நம்மை குத்தி கழிக்கக்கூடியது என்று விளக்கி இருக்கிறார் எவரும் கிறிஸ்தவர்களாக தங்களை இனங்காட்டி பாசாங்கு செய்து போலியாக கடைசி வரை வாழ்ந்து விட முடியாது என்பதை போதகர் மாட்டின் அப்படி பாசாங்கு செய்கிறவர்களின் விசுவாச துரோகத்தை அது வெளிப்படையாக இனங்காட்டிவிடும் என்று எழுதியிருக்கிறார் அதாவது மெய் கிறிஸ்தவன் ஒருபோதும் விசுவாச துரோகத்தை செய்து விசுவாசத்தை விட்டு விலகி ஓடிவிட மாட்டான் அதை போலியானவன் மட்டுமே செய்வான் என்கிறார் ஆபர்டன் மாட்டின் ஆக ஒரு மனுஷன் விசுவாசியாக மற்றவர்களிடம் தன்னை காட்டி கொண்டு நடித்தாலும் அவனில் இருக்கிற பாவம் அவன் விசுவாசியாக இல்லாமல் இருக்கிற பொழுது அவனை விசுவாச துரோகியாக நிச்சயமாக மாற்றிவிடும் அதாவது பாஸ்டேட் ஆக அவன் மாறிவிடுவான் என்னுடைய நண்பரான இன்னொரு சமகால சீர்திருத்த பாப்டிஸ்ட் போதகரான கிரெக் நிக்கல்ஸ் தன்னுடைய வரையறுக்கப்பட்ட அல்லது முறைப்படுத்தப்பட்ட இறையியல் விரிவுரைகளை பல வால்யூம்களாக வெளியிடுகின்ற பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார் அதில் ஏற்கனவே மூன்று வால்யூம்களை அவர் எழுதி வெளியிட்டிருக்கிறார் த டாக்டின் ஆஃப் காட் கடவுளை பற்றிய போதனை த டாக்டின் ஆஃப் மேன் மனிதனை பற்றிய போதனை டாக்டின் ஆஃப் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவை பற்றிய போதனை என்ற மூன்று நூல்களும் வெளிவந்து விட்டன இவற்றில் த டாக்டின் ஆஃப் மேன் மனிதனை பற்றிய போதனை என்ற நூலில் அவர் மூல பாவத்தை பற்றி த நேச்சர் ஆஃப் சின் பாவத்தின் தன்மை என்ற தலைப்பில் நானூற்றி ஐம்பத்தி ஏழிலிருந்து நானூற்றி எண்பத்தி நாலு வரையுள்ள பக்கங்களில் அருமையாக விளக்கி இருக்கிறார் கிறிஸ்தவனில் தொடர்ந்து வாசம் செய்யும் பாவத்தை பற்றி அவர் விளக்குகிற பொழுது பாவம் பாவிகளை ஏமாற்றுகிறது அது தன்னை அப்பாவியாகவும் அப்பாவியாகவும் ஆபத்து இல்லாததாகவும் உருமாற்றிக் கொள்ளுகிறது அது தன்னை பாவமாக அல்லாமல் வேறொன்றாக அடையாளம் காட்டி கொள்ளுகிறது கிறிஸ்தவர்களும் பாவத்தின் கேடுகளால் பாதிக்கப்படும் நிலையிலேயே இருக்கிறார்கள் நாம் எல்லோருமே பாவத்தின் கெடுக்கும் எழுப்புக்குள் அகப்பட்டு கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் அதனுடைய ஏமாற்றும் தன்மையின் காரணமாக நாம் அதன் பிடியில் சிக்கி பாவத்தை செய்கிற பொழுது அது நம்முடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்துகிறது அந்த நிலையில் கிறிஸ்தவன் நல்லதை கெட்டதென்றும் கெட்டதை நல்லதென்றும் சொல்லுவான் அவன் தொடர்ந்து பாவத்தை செய்து தப்பிக்கொள்ள முடியும் என்று எண்ணுவான் பிரசங்கி எட்டு பதினொன்றில் சொல்லியிருக்கிறது போல பாவத்தை செய்கிற பொழுது அது நம் மனதையும் நுண்ணுணர்வையும் குருடாக்கி விடுகிறது அது பாவத்தை செய்வதில் இச்சை காட்டுகிறது முழு இருதயத்தையும் அது கடினமானதாக்கி பாவத்தை விட்டு விலகியோட பிடிவாதத்தோடு மறுக்கிறது பாவத்தை செய்து விடுகிற போது அதை அழிப்பது எப்போதுமே மிகவும் கடினமான பணியாகி விடுகிறது மேலும் மேலும் பாவத்தை செய்கிற போது நாம் அதன் மெய்த்தன்மையை உணரும் உணர்வற்றவர்களாகி விடுவோம் அது பாஸ்டர் கிராக்னிக்கல்ஸ் சொல்லியிருப்பது அந்த கிராக்னிக்கல்ஸ் இன்னொரு இடத்துல சொல்லுகிறார் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் பாவத்தை செய்கிற பொழுது நமக்கு என்ன நிகழும் என்பதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அதை நாம் அழிக்க தவறினால் அது மேலும் பலத்தோடு வளர்ந்து நம்மில் பரவ ஆரம்பித்துவிடும் அதை கவனத்தோடு கவனித்து பார்க்க தவறினால் உடனேயோ அல்லது பிற்பாடோ அது பெரும் பாவமாக கொதித்தெழுந்து பேர் அவப்பெயரையும் அவமானத்தையும் நமக்கு உண்டாக்கும் அவர் தொடர்ந்து இன்னொரு இடத்துல எழுதியிருக்கிறார் பாவம் எப்பொழுதுமே நம்மை பாதிப்பதாகவும் அழிவை உண்டாக்குவதாகவும் இருக்கிறது என்கிறார் பாஸ்டர் கிரேக்னிக்கல்ஸ் போதகர் கிரேக்னிக்கல்ஸ் விசுவாசியில் தொடர்ந்து வாசம் செய்கிற பாவம் எத்தனை ஆபத்தானது என்பதை அது எத்தனை கடுமையான பிரச்சனைகளை அது கிறிஸ்தவனுக்கு ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது என்பதை தெளிவாகவே விளங்கியிருக்கிறார் நமக்குள் வாசம் செய்யும் பாவத்தை பற்றிய இது போன்ற விளக்கங்களே அத்தனை சீர்திருத்தவாத இறையல் அறிஞர்களின் எழுத்துகளிலிருந்தும் நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம் திருமண தீபத்து வெளிவந்த ஒரு இதழில் நான் பாவத்தின் பண்புகள் என்ற தலைப்பில் பாவத்தை பற்றியும் மறுபுறப்பு அடைந்தவர்களில் வாசம் செய்யும் பாவத்தின் தன்மை பற்றியும் எழுதி விளக்கி இருக்கிறேன் அந்த ஆக்கத்தையும் வாசியங்கள் இது பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ள அது உங்களுக்கு உதவும் 
இதுவரை கிறிஸ்தவர்களில் பாவம் இருப்பதையும் அது எந்தெந்த விதங்களில் செயல்படுகிறது என்பதையும் விளக்கி இருக்கிறேன் இதை மறுப்பவர்கள் தங்களுக்கு அழிவையே தேடிக் கொள்ளுகிறார்கள் கேன்சர் இருக்கின்ற ஒருவன் தனக்கு அது இல்லை என்று நம்பி வாழ்வானால் ஒரு நாள் இறக்கவே போகிறான் கேன்சரை விட மகா மோசமானது நமக்குள் வாசம் செய்யும் பாவம் அதை உதாசீனப்படுத்துவது அழிவை உண்டாக்கும் அதை நீங்கள் செய்ய மாட்டீர்கள் என்று நம்புகிறேன் இனி கிறிஸ்தவர்களுக்குள் வாசம் பாவம் வாசம் செய்கிறது என்பதை பலர் மறுப்பதற்கு காரணம் என்ன என்பதை ஆராய்வது அவசியம் பொதுவாகவே சுவிசேஷ கிறிஸ்தவத்தின் எல்லா பிரிவுகளும் அதாவது ஈவஞ்சாலிக்கல் கிறிஸ்டியானிட்டி அதன் எல்லா பிரிவுகளும் அதாவது சீர்திருத்த கிறிஸ்தவத்தை தவிர உள்ளவர்கள் இதை மறுப்பதற்கு காரணம் என்ன பாவம் நமக்கு வாசம் செய்கிறது என்பதை மறுப்பதற்கு காரணம் என்ன அவர்கள் ஒருவன் ரட்சிப்படையும் போது அவனுடைய பாவம் முழுவதுமாக கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தால் கழுவப்பட்டு மன்னிக்கப்படுகிறது என்பதை நம்புவதால் அவனில் பாவம் தொடர்ந்து செயல்படுகிறது என்பதை அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை இதற்கு அவர்கள் வேத இப்படி சொல்லுவதற்கு காரணம் அவர்கள் வேத இறையலை பின்பற்றாததே அப்படியானால் ரட்சிப்படைந்தவன் பாவத்தை செய்து விடுவதற்கும் அதிலிருந்து அவன் தப்பி வாழ்வதற்கும் அவர்கள் காட்டும் வழி என்ன என்பதே அடுத்த கேள்வி இது பற்றி சுவிசேஷ இயக்கத்தால் பலவிதமான காரணங்களை முன்வைப்பார்கள் அத்தோடு அதிலிருந்து விடுபடுவதற்கு பல்வேறு வழிமுறைகளையும் காட்டுவார்கள் அவர்களில் பொதுவாக காணப்படும் நம்பிக்கையையும் போதனையை மட்டுமே இங்கே விளக்கி விடுகிறேன் முதலாவதாக அச்சிப்படைந்தவன் பாவத்தை செய்து விடுவதற்கு காரணம் அவன் மாம்சத்துக்குரிய வாழ்க்கையை இன்னும் விடாமல் இருக்க இருக்கிறான் என்பது அவருடைய விளக்கம் ரோமர் கலாத்தியர் கொலோசையர் நிருபங்களில் பவுல் மாம்சம் மாம்சத்துக்குரிய என்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் ஆங்கிலத்தில் ஃப்ளஷ் ஓ இந்த ஃப்ளஷ் அநேகர் நச்சிப்படைந்தவர்களில் இரண்டு தன்மைகள் இருப்பதாக டூ நேச்சர்ஸ் இருப்பதாக அதாவது மாம்சத்துக்குரியதும் ஆவிக்குரியதுமான இரண்டு நேச்சர்ஸ் ஒரே நேரத்தில் இருந்து செயல்படுவதாக விளக்குகிறார்கள் ரட்சிப்படைகிறவன் மாம்சத்துக்குரிய வாழ்க்கையிலிருந்து விடுபட்டு பூரணமாக இந்த உலகத்தில் வாழும் போதே விடுதலை அடைந்துவிட முடியும் என்பது பொதுவாகவே ஜான் வெஸ்லியினுடைய பூரணத்துவ போதனை வழிவந்த போதனைகளை பின்பற்றும் அனைவரும் நம்புகிறார்கள் அந்த விடுதலையை அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் திடீரென சடுதியாக அதிரடியாக நிகழ்கின்ற ஒரு ஆவிக்குரிய அனுபவத்தின் மூலம் அடைந்து விடலாம் என்பது அவளுடைய போதனை இந்த திடீர் அனுபவத்தை சிலர் ஆவியின் அபிஷேகம் என்று சொல்லுவார்கள் என்வாயின்டிங் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் வேறு பிரிவினர் ஆவியின் ஞான ஸ்நானம் என்று சொல்லுவார்கள் த பேப்டிசம் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் வேறு சிலர் மாம்சத்தில் இருக்கும் கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்துவை தன்னுடைய ஆண்டவராக இருக்குமாறு அவருக்கு தன்னை முழுவதுமாக அர்ப்பணிப்பதன் மூலம் இந்த விடுதலையை அடையலாம் என்றும் விளங்குவார்கள் அதாவது ஃபுல் சரண்டர் அப்படி கிறிஸ்துவுக்கு சரண்டர் ஆகும் போது அடையலாம் என்பார்கள் ஆங்கிலத்தில் இந்த விதமான சடுதியாக அதிரடியாக ஏற்படுகின்ற அந்த அனுபவம் என்று அவர்கள் சொல்லுவது கிரைசிஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்று சொல்லலாம் இவர்கள் எல்லோருமே ரட்சிப்படைந்தவன் பாவத்தை தொடர்ந்து செய்து வாழாமல் வெற்றிகரமாக ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு ஒரு சடுதியான அதிரடியான அனுபவத்தை அடைந்து விடுவதே வழி என்று போதிக்கிறார்கள் இதில் பக்தி இயக்க வழி வந்த ஹோலினஸ் ஹை லைஃப் மூவ்மெண்ட் கேசிக் போதனைகள் மற்றும் பெந்தகோஸ்தை கேரஸ்மேட்டிக் போதனைகள் எல்லாமே அடங்கும் இவை அனைத்தும் பாவத்தை செய்யாமல் வாழ்வதற்கு ஒரு சடுதியான ஆவிக்குரிய அனுபவத்தை கிறிஸ்தவர்கள் முன்வைக்கின்றன பாவத்தை செய்யாமல் இருக்க அத்தகைய சடுதியான ஆவிக்குரிய அனுபவத்தை அடைய வேதம் வழிகாட்டுகிறதா என்ற கேள்விக்கு பதில் காண வேண்டும் உண்மையில் அத்தகைய அதிரடி அனுபவம் இருப்பதாகவோ அது பாவத்திற்கு முடிவு கட்டி விடும் என்றோ வேதம் ஓரிடத்திலுமே போதிக்கவில்லை இரண்டாவது பகுதியினர் பார்ப்போம் இன்னொரு பகுதியினர் ரட்சிப்படைந்தவன் பாவத்தை தொடர்ந்து செய்து விடுவதற்கு காரணம் அவன் கிறிஸ்துவை இரட்சகராக மட்டுமே ஏற்றுக்கொண்டு ஒன்லி எஸ் அ சேவிய இன்னும் ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறான் என்று விளங்குகிறார்கள் இது மாம்சத்துக்குரிய கிறிஸ்தவன் என்று அழைக்கப்படுகிற அந்த போதனைக்கு கானல் கிறிஸ்டியன் தியரி என்று அழைக்கப்படுகிற இவருடைய போதனை 
இரண்டு வகை கிறிஸ்தவர்களை அடையாளம் காட்டுகிறது ஒருவன் கிறிஸ்துவை அர்ச்சகராக மட்டும் ஏற்றுக் கொண்டிருக்கும் மாம்சத்துக்குரியவன் இரண்டாவது கிறிஸ்துவை ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கும் ஆவிக்குரியவன் மாம்சத்துக்குரியவன் கிறிஸ்துவை ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவன் வெற்றிகரமான வாழ்க்கையை வாழ முடியும் என்கிறது இந்த போதனை இல்லாவிட்டால் அவன் மாம்சத்துக்குரியவன் அரைகுறை வாழ்க்கையை முடமாக வாழ்ந்து சந்தோஷம் இல்லாமல் பரலோகத்தை அடைவான் என்கிறது இந்த போதனை இந்த மாம்சத்துக்குரிய கிறிஸ்தவன் போதனை பல்வேறு இறையில் கோராறுகளை தன்னிடத்துல கொண்டிருக்கு அது இந்தியா முழுதும் ஸ்ரீலங்கா அந்த மாதிரி எல்லா நாடுகளிலுமே கிறிஸ்தவ நிறுவனங்கள் மத்தியிலும் சபைகள் மத்தியிலும் பொதுவாகவே இந்த போதனை காணப்படுகிறது இதில் விழுந்திராத போதகர்களும் வேஞ்சலிஸ்டுகளும் இல்லை என்றே சொல்லலாம் இந்த தவறான போதனைக்கு எதிரான ஒன்பது அருமையான விளக்கங்களை தந்து ஏர்னஸ்ட் ரைசிங் அமெரிக்காவில் இருந்த ஒரு போதகர் இப்போ பல்லவம் போயிட்டார் ஏர்னஸ்ட் ரைசிங்க தன்னுடைய கானல் கிறிஸ்டியன் தியரி என்ற ஒரு சிறு நூலில் விளக்கியிருக்கிறார் இந்த போதனை நீதிமானாக்குதல் பற்றியும் அதாவது ஜஸ்டிபிகேஷன் பரிசுத்தமாக்குதல் பற்றியும் சாங்டிபிகேஷன் வேதம் கொடுக்கும் விளக்கங்களை தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறது ஒருவன் பாவத்துக்கு மன்னிப்படைந்து நீதிமானாக முடியும் ஆனால் அவன் இன்னும் பரிசுத்தமாக்குதலை அடையவில்லை என்றும் அதை அடைவதற்கு அவனுக்கு ஒரு சடுதியான அனுபவம் கிடைத்து கிறிஸ்துவை ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிறது இந்த போதனை இது முழு தவறான போதனை ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் நீதிமானாக கர்த்தரால் அறிவிக்கப்படுகின்ற வேலையை பரிசுத்தமாக்கவும் படுகிறான் என்கிறது வேதம் பரிசுத்தாவி தரும் மறுபரப்பு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கும் அனைவருக்கும் இரட்சிப்பின் சகல ஆசீர்வாதங்களையும் அளிக்கிறது நீதிமானாக்குதல் பரிசுத்தமாக்குதல் மகவேற்பு கிறிஸ்துவோடு இணைதல் மகிமை அடைதல் ஆகிய அனைத்தையும் கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கும் அனைவரும் எந்தவித வேறுபாடும் இல்லாமல் கிறிஸ்துவிடம் இருந்து ஒரே நேரத்தில் பெற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் அவற்றை அவர்கள் படிப்படியாக அடைவதில்லை அவற்றை அளிப்பதில் கிறிஸ்து எவருக்குமே பாரபட்சமும் காட்டுவது இல்லை எந்த கிறிஸ்தவனுக்கும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளர இரண்டாவது ஆவிக்குரிய அனுபவமாக எந்த விதமான சடுதியான அதிரடி அனுபவமும் தேவையில்லை அப்படி ஒன்று இருப்பதாக வேதம் எங்குமே காட்ட விளக்கவில்லை பாவத்தை பற்றிய தவறான கருத்துக்களை கொண்டிருக்கிறவர்களும் கிறிஸ்தவர்களுக்குள் தொடர்ந்து வாசம் செய்யும் பாவத்தை மறுப்பவர்களும் உண்டாக்கி இருக்கும் செயற்கையான வேதத்திற்கு முரணான போதனைகளே இரட்சிப்புக்கு அடுத்த கட்டமாக ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுக்கும் மாம்சத்தின் தொல்லையிலிருந்து விடுபட்டு வெற்றிகரமாக வாழ்வதற்கு இரண்டாவது ஆசீர்வாதம் அனுபவம் தேவை என்பது அதாவது செகண்ட் பிளஸிங் தேவைன்னு இவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இனி மூன்றாவதா ஒன்றை பார்த்து விடுவோம் நம்ம இனத்தில் தமிழ் இனத்தில் பொதுவாக இருந்து வரும் கருத்து கிறிஸ்துவில் நாம் வைக்கும் விசுவாசம் பாவத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை தந்திருக்கிறது பாவம் நமக்கு மன்னிப்பு பாவம் நமக்கு மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது போய்விட்டது அதனால் அதை பற்றி கவலைப்படு தேவையில்லை என்பது நம்ம இனத்து கிறிஸ்தவர்களிடத்துல பொதுவாக காணப்படுகின்ற ஒரு எண்ணம் இந்த பொதுவான கருத்தினாலே சுவிசேஷ கிறிஸ்தவர்கள் அனைவரும் திருச்சபைகளும் பாவத்தை அலட்சியப்படுத்தி அதை மாம்சத்துக்குரிய வெறும் பலவீனமாக மட்டுமே கணித்து அது பற்றி எந்த பெரிய நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் விட்டு விடுகிறார்கள் பாவத்தில் விழுந்து விடுகிறவர்களுக்கு போதகர்கள் வேதபூர்வமான வழி காட்டுவதில்லை பொதுவாகவே அவர்களை ஒதுக்கி விடுவதை மட்டுமே செய்வார்கள் எந்த திருச்சபையிலும் பெரும் பாவங்களை செய்து விடுகிறவர்களை திருத்த வேதபூர்வமான ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் எடுப்பதும் வழக்கத்தில் இல்லை ஜபம் பண்ண பார்ப்பாங்க அப்படியாவது போயிருமான்னு எவ்வளோ பேர் ஜபம் பண்ணி ஜபம் பண்ணி அதை போக்க முடியாம சந்தேகத்தோடு வாழ்ந்து வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்கிறார்கள் இதற்கெல்லாம் காரணம் பாவத்தை பற்றியும் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை பற்றியும் அந்த சுவிசேஷத்தின் மூலம் பரிசுத்தாவியானவர் அழிக்கின்ற இரட்சிப்பு பற்றியும் நம்ம நம்ம இனத்து கிறிஸ்தவர்கள் கொண்டிருக்கும் மிக தவறான எண்ணங்களே காரணம் இத்தகைய எண்ணங்களால் கிறிஸ்தவ மிகவும் தாழ்வான நிலையில் ஆவிக்குரிய பலம் இல்லாமல் நம்ம இனத்திலே தொடர்ந்தும் இருந்து வருகிறது இதுவரை நமக்குள் வாசம் செய்யும் பாவத்தை பற்றிய தவறான போதனைகளையும் அதற்கான காரணங்களையும் கவனித்திருக்கிறோம் இனி இரட்சிப்பு அடைகிற ஒவ்வொருவரிலும் நிகழ்வது என்ன என்பதை ஆராய வேண்டும் இங்கதான் பிரச்சனை இருக்கிறது 
உண்மையிலேயே நமக்கு ரட்சிப்பு கிடைக்கிற பொழுது என்ன நடக்கிறது நமக்கும் பாவத்துக்கும் என்ன நடக்கிறது என்பது தெரியாமல் இருப்பதனால தான் இத்தனை தவறான வழிகளும் இருக்கின்றன ஆகவே நமக்கு ரட்சிப்பு கிடைக்கிற பொழுது நமக்கு என்ன நடக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் இதுவே பாவத்தை பற்றிய தெளிவான வேதபூர்வமான எண்ணங்களை கொண்டிருந்து ரட்சிப்புக்குரிய வாழ்க்கையை முறையாக வாழ நமக்கு துணை செய்யும் இது தெரியாததால் தான் அது பற்றிய வேதபூர்வமான அறிவை கொண்டிருக்காமல் இருப்பதும் தான் பலரும் அரைகுறி கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வருவதற்கும் அநேகர் கிறிஸ்தவ அனுபவத்தை அடையாமல் தங்களை கிறிஸ்தவர்களாக நினைத்து கொண்டிருப்பதற்கும் காரணம் கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கின்ற போது நமக்குள் என்ன நிகழ்கிறது நம்ம எந்த விதமான ஆவிக்குரிய மாற்றம் ஏற்படுகிறது நமக்கும் பாவத்துக்கும் இதுவரை இருந்து வந்திருக்கும் உறவில் ஏற்படுகின்ற மாற்றம் என்ன அது பற்றி இப்பொழுது சிந்திப்போம் முதலாவதாக கிறிஸ்துவை நாம் விசுவாசிக்கிற பொழுது அதாவது ஒரு மெய்யாகவே ஒருவன் சுவிசேஷத்தை கேட்டு பரிசுத்த ஆவியினால் இருதயத்தில் பேசப்பட்டு அவனுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் மறுபிறப்பை கொடுக்கிற பொழுது அவனுக்கு பாவத்தின் ஆளுகையிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கிறது நல்லா கேட்டுங்க பாவத்தின் ஆளுகையிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கிறது சென் ஹாஸ் நோமோ டொமினியன் ஆன் ஹிம் அதான் ஆங்கிலத்தில் சொல்ல போனேன் ரோமர் ஆறாவது அதிகாரத்தில் பவுல் கிறிஸ்தவன் பாவத்தின் ஆளுகையிலிருந்து முழு விடுதலையை அடைந்திருக்கிறான் என்று விளக்குகிறார் அதற்கு காரணம் அவன் இயேசு கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருப்பது தான் விசுவாசத்தின் மூலமாக இந்த விதத்தில் அவன் இணைக்கப்படுவது திட்ப உறுதியான அழைப்பு கிருபையின் மூலம் அவனை வந்து சேர்ந்து மறுபிறப்பு மறுபிறப்பாகிய ஆவிக்குரிய ஜீவனை அவன் அடைந்த போது நிகழ்ந்ததாக வேதம் விளக்குகிறது இப்படி கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருப்பவர்களில் பாவம் அவர்களை தொடர்ந்து ஆழ்வதற்கு வழி இல்லை சென் கெனாட் ஹேவ் டொமினியன் ஒன் அ பிலீவ் கிறிஸ்த சிலுவையில் பாவத்துக்கு மறித்து உயிர் தெளிந்திருப்பது எத்தனை உண்மையோ அத்தனை உண்மையானது இந்த கிறிஸ்துவோடு விசுவாசிகள் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் கிருபையின் ஆசீர்வாதமும் இது நாம் ஆச்சரியப்பட்டு மனதளவில் மட்டும் கொண்டிருக்க வேண்டிய வெறும் இறையில் போதனை அல்ல இது நிதர்சனமான உண்மை பாவத்தின் ஆளுகை கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும் கிறிஸ்தவனில் அடியோடு அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது அத்தோடு பாவத்தின் மேல் அவனுக்கு ஆவியின் மூலம் வெற்றியும் கிடைத்திருக்கிறது இப்போ நான் சொல்ல போகிற வசனங்களை பாருங்கள் ரோமர் ஆறு பதினாலில் பவுல் சொல்லுகிறார் நீங்கள் நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழ்பட்டிராமல் கிருபைக்கு கீழ்பட்டிருக்கிறபடியா பாவம் உங்களை மேற்கொள்ள மாட்டாது இந்த தமிழில் மேற்கொள்ள மாட்டாது என்று சொல்லியிருப்பதுக்கு அர்த்தம் உண்மையிலேயே பாவம் உங்களை ஆள மாட்டாது இட் கெனாட் ரூல் யூ ரோமர் ஆறாவது அதிகாரம் ஆறிலிருந்து ஏழு வசனங்களை பார்த்தால் நாம் இனி பாவத்துக்கு ஊழியம் செய்யாதபடிக்கு பாவ சரீரம் ஒழிந்து போகும் பொருட்டாக நம்முடைய பழைய மனுஷன் அவரோடு கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டது என்று அறிந்திருக்கிறோம் மறித்தவன் பாவத்துக்கு நீங்கி விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறானே அப்ப இந்த இடத்துல இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் ஏழாவது வசனத்துல மறித்தவன் பாவத்தின் ஆளுகைக்கு நீங்கி விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறான் ஆகவே பாவம் அவனை தொடர்ந்து ஆள முடியாது அவிசுவாசியில பாவம் அவனை ஆண்டது சுவாசியில பாவம் அவனை ஆள முடியாது ரோமர் ஆறாவது அதிகாரம் மறுபடியும் ஒன்பதுல இருந்து பதினோரு வசய வசனங்களை பார்த்தா மறித்தோரில் இருந்து எழுந்த கிறிஸ்து இனி மறிப்பதில்லை என்று அறிந்திருக்கிறோம் மரணம் இனி அவரை ஆண்டு கொள்வதில்லை அவர் மறித்தது பாவத்திற்கென்று ஒரே தரம் மறித்தார் அவர் பிழைத்திருக்கிறது தேவனுக்கென்று பிழைத்திருக்கிறார் அப்படியே நீங்களும் உங்களை பாவத்திற்கு மறித்தவர்களாகவும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தேவனுக்கென்று பிழைத்திருக்கிறவர்களாகவும் எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் கிறிஸ்து மறித்ததும் உயிர் தெழுந்ததும் எந்த அளவுக்கு உண்மையோ அதே போல உண்மை கிறிஸ்துவுக்கு நாம் பாவத்துக்கு மறித்திருக்கிறோம் அதாவது பாவத்தினுடைய ஆளுகைக்கு மறித்திருக்கிறோம் கிறிஸ்துவுக்குள் உயிர் தெழுந்திருக்கிறோம் ஆகவே பாவம் நம்மை ஆள முடியாது இப்ப உதாரணமா சொல்ல போனா ரொம்ப காலத்துக்கு முந்தி இந்திய பிரிட்டிஷ் ரூல்ல இருந்துச்சு பிரிட்டிஷ் எம்பாயருக்கு கீழே ரூல்ல இருந்து 
நீ அவங்க நீங்களே அவங்கள பார்த்துக்கங்கன்னு போயிட்டு வந்த பிறகு தொடர்ந்து உங்களை ஆள்றாங்களா இல்ல அந்த ஆளுகை முடிஞ்சு போச்சு பார்த்தீங்களா பிரிட்டிஷ்காரன் இன்னொன்று தான் இருக்கிறான் அவனுடைய ஆளுகை முடிந்து விட்டது இனி ரோமர் ஆறாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்தில் பார்க்கிறோம் நீங்கள் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழ்பட்டிராமல் கிருபைக்கு கீழ்பட்டிருக்கிறபடியால் பாவம் உங்களை மேற்கொள்ள மாட்டாது மேற்கொள்ள மாட்டாது என்று சொன்னால் அது உங்களே ஆள மாட்டாது ஆள முடியாது இட் கேனாட் ஹேவ் டொமினியன் ஓவர் யூ பாவத்தின் ஆளுகை மீதான இந்த வெற்றி இனி நாம் அடைய வேண்டியதொன்றல்ல முயற்சிகள் செய்து கிறிஸ்தவன் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியதும் அல்ல படிப்படியாக அதை அடைய வேண்டியதும் அல்ல கிறிஸ்துவில் ஒருவன் இணைக்கப்பட்ட உடனேயே இந்த வெற்றி கிறிஸ்தவனுக்கு கிடைத்திருக்கிறது இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் த டொமினியன் ஆஃப் சின் மறுபுறப்படைந்த ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் இந்த வெற்றிக்கு சொந்தக்காரனாக இருக்கிறான் கிறிஸ்து தன் மரணத்தினாலும் உயிர்த்தெழுதினாலும் பெற்று தந்திருக்கும் இந்த வெற்றி கிறிஸ்தவனின் ரட்சிப்பு அவனுக்கு அளித்திருக்கின்ற ஆசீர்வாதம் பாவத்தின் ஆளுகை மீதான இந்த வெற்றியை நாம் உணர்வது மிகவும் அவசியமானது ஏனெனில் முழு பரிசுத்தத்தை இந்த உலகத்தில் அடையலாம் என்று விளக்கும் வெஸ்லியின் பூரணத்துவம் என்ற போதனையை பின்பற்றுகிறவர்களும் பரிசுத்தமாக்குதல் கிறிஸ்தவனுக்கு அளித்திருக்கும் ஆசீர்வாதமாக இந்த வெற்றியை விளக்குவதில்லை அவர்களும் பெங்ககோஸ்தே கெரஸ்மெட்டிக் போதனையாளர்களும் வெஸ்லியின் முழு பூரணத்துவ போதனையை தழுவி எழுந்திருக்கும் பரிசுத்தமாக்குதல் பற்றிய சகல போதனையாளர்களும் மூன்று விஷயங்களில் பெரும் தவள் தவறளித்திருக்கிறார்கள் பேராசிரியர் ஜான் மரே இதை பற்றி எப்படி விளக்குகிறார் என்று பார்ப்போம் அவர் சொல்லுகிறார் பாவத்தின் ஆளுகை மீதான இந்த வெற்றியை ஒவ்வொரு விசுவாசியும் அடைந்திருக்கிறான் என்பதை இவர்கள் எல்லோரும் நிராகரிக்கிறார்கள் இந்த வெற்றியை நீதிமான் ஆக்குதலின் மூலமாக கிறிஸ்தவன் அடையாமல் அதற்கு பிறகு வருகின்ற ஆசீர்வாதமாக விளக்கி நீதிமான் ஆக்குதலில் இருந்து இந்த வெற்றியை அவர்கள் பிரித்து கணிக்கிறார்கள் தான் ஜான் வெஸ்லி வழிவந்த போதனைகள் எல்லாமே இந்த தவறை அத்தனை பந்த கோஸ்தே கிரஸ்மெட்டிக் இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்களும் செய்து வருகிறார்கள் வேத போதனைகளை பின்பற்றி இதை விளக்காமல் பாவத்தை செய்வதில் ஒருவருக்கு கிடைத்திருக்கும் வெற்றியாக இதை அவர்கள் விளக்குகிறார்கள் பார்த்தீங்களா ஆகவே இது என்ன சொல்றாங்கன்னா நீதிமான் ஆக்குதல் ஜஸ்டிபிகேஷன் கிடைச்ச உடனேயே இந்த வெற்றி பாவத்தின் ஆளுகையிலிருந்து வெற்றி நமக்கு கிடைக்கல அதுக்கு பிறகு இன்னொரு சடுதியான ஒரு அனுபவம் ஏற்பட்டு கிடைக்கிறதாக அவர்கள் நம்புகிறார்கள் இவர்கள் விடும் இந்த தவறால் வேதம் போதிக்கும் பரிசுத்தமாக்குதலின் அடிப்படை சத்தியம் பாதிக்கப்படுகிறது சாக்டிபிகேஷன் நீதிமான ஆக்குதலும் பரிசுத்தமாக்குதலும் கிறிஸ்தவனுக்கு பாவத்தின் ஆளுகையில் இருந்து மறுபிறப்பின் மூலமாக வெற்றியை தராதிருந்திருக்குமானால் கிறிஸ்துவின் மரணத்தின் வெற்றி மற்றும் மறுபிறப்பின் வல்லமை ஆகியவை கொச்சைப்படுத்தப்படுகின்றன அத்தோடு இந்த வெற்றியை கிறிஸ்தவன் மறுபிறப்பின் மூலம் அடைந்திராதிருந்தால் அவன் பாவத்தோடு தொடர்ந்து போராடுகின்ற கடமைப்பாடு கிருபையினால் அடைந்த கடமைப்பாடாகவும் ஆசீர்வாதமாகவும் இருக்க முடியாது ஆகவே கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள் பாவத்தின் ஆளுகையிலிருந்து முழுமையாக விடுதலை அடைந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் உறுதியாக நம்பி விசுவாசிக்க வேண்டும் அது வேதம் ஆணித்தரமாக விளக்குகின்ற சத்தியம் இது சீர்திருத்த சத்தியம் விளக்கும் பரிசுத்தலாக பரிசுத்தமாகுதல் ஆகிய இறையில் போதனைக்கும் அடித்தளமாக இருக்கிறது இப்போது பாவத்தின் மெய்த்தன்மையை நாம் ஆராய வேண்டியிருக்கிறது பாவத்திலிருந்து ரட்சிப்பு அடைந்த அத்தனை பேருக்கும் அதன் ஆளுகையிலிருந்து விடுதலை கிடைத்திருக்கிறது என்பதை நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இருக்கக்கூடாது சென் கேனாட் ரூல் அஸ் எனி மோ சென் கேனாட் ஹேவ் டுமீனியன் ஒன் அஸ் எனி மோ பார்த்தீங்களா அதான் அவ்வளோ நேரம் சொல்லிட்டு வந்தேன் பாவம் நம்ம ஆள முடியாது இப்போ பாவத்தினுடைய மெய்த்தன்மை ஆராயணம் அது எப்படிப்பட்டது கடந்த தடவையும் இதை பற்றி சொல்லி இருக்கிறேன் முதல் அவிசுவாசியில் காணப்படும் பாவத்தை ஆராய்வோம் ஆறாமிலிருந்து வரும் மூல பாவத்தை சுமந்து வாழும் அவிசுவாசி அதாவது கிறிஸ்தவன் அல்லாதவன் பாவியாக பாவத்தின் பூரண ஆளுகையின் கீழ் வாழுகிறான் அவனை இயக்குவது அவனில் இருக்கும் பாவமே அவனுடைய அனைத்து பாகங்களும் பாவத்தினால் பாதிப்புக்குள்ளாகி 
கர்த்தர் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய எந்த விதமான நன்மையையும் செய்ய வழியோ ஆற்றலோ இல்லாதவனாக அவன் வாழ்ந்து வருகிறான் அதனால் தான் வேதம் அவனை மாம்சத்தில் இருக்கும் மனிதனாக வர்ணிக்கிறது அவனுக்குள்ளிருக்கும் பாவம் அவனை முழுமையாக ஆள்கிறது அவன் பாவத்துக்கு அடிமை பாவம் அவனை இயக்குகிறது ஆட்டி வைக்கிறது அதை பற்றி எந்த உணர்வும் இல்லாதவனாக பாவியாகிய மனிதன் வாழ்ந்து வருகிறான் இதற்கு அடியோடு அடிப்படையிலேயே மாறுபாடான நிலையில் கிறிஸ்தவன் இருக்கிறான் ரோமர் ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் பவுல் சொல்லுவது போல் கிறிஸ்தவன் கிருபையின் மூலம் கிறிஸ்துவின் நீதியை பெற்று கொண்டிருக்கிறான் ஈஸ் ஜஸ்டிஃபைடு அந்த ஜஸ்டிபிகேஷன் அவனுக்கு கிறிஸ்துவின் மூலமாக இலவசமாக கிடைத்திருக்கிறது கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்துவுக்கு சுவாசத்தின் மூலம் பாவ மன்னிப்பை அடைந்திருக்கிறான் அவனுடைய இருதயம் மறுபரப்பின் மூலம் ஆவிக்குரியதாக அடியோடு மாற்றப்பட்டு கிறிஸ்தவையும் அவருடைய நீதியான கட்டளைகளையும் நேசிக்கும்படியாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது அவனுக்கு கிடைத்திருக்கும் ஆவிக்குரிய நித்திய ஜீவன் அவனை பாவத்தின் ஆளுகைக்குள் இருந்து முழுமையாக விடுவித்திருக்கிறது பாவத்தின் ஆதிக்கம் அவனில் அடியோடு முறியடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இருந்த போதும் பாவம் அவனில் தொடர்ந்து வாசம் செய்கிறது அவனில் வாசம் செய்கிறது ஆனால் அவனை அது ஆள முடியாது அவனுடைய ஆளுகை அவனில் அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவிசுவாசியில் இருக்கும் பாவத்தின் தன்மையையும் விசுவாசியில் இருக்கும் பாவத்தின் தன்மையையும் சிந்தித்து பார்ப்பது இந்த இடத்தில் துணை புரியுவதாக இருக்கும் அவிசுவாசியிலும் விசுவாசியிலும் பாவம் தன்னுடைய தன்மையில் பாவமாகவே எப்போதும் இருக்கிறது அது பொல்லாததாக திருக்குள்ளதும் கேடுள்ளதுமாக இருந்து வருகிறது அது எத்தனை கேட்டை செய்ய முடியுமோ அத்தனை கேட்டையும் செய்யக்கூடிய வல்லமை உள்ளதாகவும் இருந்து வருகிறது கிருபையினால் விசுவாசிக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் மாற்றம் பாவத்திற்கு ஏற்பட்டது அல்ல அவிசுவாசியாக இருந்த விசுவாசியினுடைய வாழ்க்கையே மாறி இருக்கிறது பாவத்திற்கு அடிமையாக இருந்த அவன் இப்போது அந்த அடிமை தலையிலிருந்தும் பாவத்தின் ஆதிக்கத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைந்திருக்கிறான் அத்தோடு பாவத்தை ஆளவும் அதை அடித்து ஒடுக்கி அடக்கி தன் கட்டுக்குள் வைத்திருக்கவும் ஏன் அதை தொடர்ந்து தன்னில் அழிக்கவும் கூடிய வல்லமையை ஆவியில் கொண்டிருக்கிறான் அவனில் கிறிஸ்துக்குள் ஏற்பட்டிருக்கும் ஆவிக்குரிய மாற்றம் இந்த ஆசீர்வாதத்தை அவனுக்கு அளித்திருக்கிறது இருந்தாலும் அவனுள் தொடர்ந்திருக்கும் பாவம் எப்போதும் தொல்லை கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் அவனும் அதோடு போராடி அதை அடக்கி வைக்கும் செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டே இருப்பான் இதுவே விசுவாசியில் ஏற்பட்டிருக்கும் பெருமாற்றம் பாவம் அவிசுவாசியிலும் விசுவாசியிலும் தன் தன்மையை பொறுத்த அளவில் நூறு வீதம் தொடர்ந்து பாவமாக இருந்த பொழுதும் அவிசுவாசி விசுவாசியாக மாறுகிற போது பாவத்தின் ஆளும் தன்மையிலும் விசுவாசியிலுமேயே மாற்றம் ஏற்படுகிறது அவிசுவாசியை பாவம் ஆளுகிறது விசுவாசி பாவத்தை ஆளுகிறான் இந்த இடத்தில் ஆளுகின்ற பாவத்துக்கும் அதாவது ரெய்னிங் சின் அதற்கும் தொடர்ந்திருக்கும் பாவத்திற்கும் ரிமைனிங் சின் இது இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கிற வித்தியாசத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மறுபிறப்பு அடைந்தவனில் பாவம் அவனை ஆள முடியாவிட்டாலும் அவனில் தொடர்ந்து இருக்கிறது இதுவரை பாவத்தின் ஆதிக்கம் விசுவாசியில் அடியோடு அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்த்திருக்கிறோம் இருந்த போதும் அவனில் பாவம் தொடர்ந்து இருக்கிறது என்றும் அது அவனுக்கு பெருந்தொல்லைகளை கொடுத்து வரும் என்பதையும் கண்டிருக்கிறோம் அப்படியானால் அவன் பாவத்தில் விழுந்து விடாமல் அதோடு போராடி வெற்றிகரமான வாழ்க்கை வாழ்வது எப்படி அதை பற்றி இப்பொழுது சிந்திப்போம் அதாவது நமக்குள் இருக்கின்ற பாவத்தை நாம் எப்படி அழித்து வாழ்வது அதுதான் நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு கடமை முதலாவதாக மறுபரப்பு அடைந்திருக்கும் அனைத்து கிறிஸ்தவர்களும் பாவத்தோடு இந்த உலகத்தில் இறுதி வரை போராடி அதை அழிக்க வேண்டிய கடமை பொறுப்பை கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுதான் வேதம் போதிப்பது இந்த கடமை கடைசி வரையும் சாகிற நேர வரையும் செய்ய வேண்டிய ஒரு கடமை பார்த்தீங்களா ஆகவே நமக்கு இந்த உலகத்தில் பாவத்திலிருந்து பூரணமான விடுதலை கிடைக்காது அப்படி ஒரு விடுதலையை வேதம் வாக்கு தத்தமாக கொடுக்கவும் இல்லை ஆகவே ரட்சிப்படைந்த அனைவரும் பாவத்தோடு கடைசி வரை போராட்டத்தை நடத்தி வெற்றி கண்டே பல்லோகத்தை அடைய வேண்டும் அவன் எவ்வளவு பெரிய மனிதனாக ஆவிக்குரிய மனிதனாக இருந்தாலும் ஜோனோவனாகவோ 
ஜான் காவினாகவோ மார்டின் லூத்தராக இருந்தாலும் சாகர வரையில் எல்லா கிறிஸ்தவர்களுமே இந்த பாவத்தோடு போராட வேண்டிய கடமை பொறுப்பை கொண்டிருக்கிறோம் போராடி போராடி நாம் வெற்றி அடைய வேண்டியது நம்முடைய வேலையாக இருக்கிறது அந்த போராட்டத்தில் ஒவ்வொரு முறை நாம் வெற்றி காணுகிற பொழுதும் சாகின்ற நேரத்திலும் முழு பூரணத்துவத்தை நாம் அடைய முடியாது நீதியுள்ள வாழ்க்கையை கர்த்தரின் கட்டளையின்படி விசுவாசத்தோடு வாழ்ந்து நாம் செய்திருக்கும் அத்தனை நற்கரியைகளும் முழு பூரணத்துவம் அடையாத நிலையிலேயே ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் பரலோகத்தை அடைவான் முழு பூரணத்துவம் பரலோகத்தில் தான் கிடைக்குமே தவிர இந்த உலகத்தில் ஒருபோதும் கிடைக்காது அதனால் நீதியாக வாழ்ந்து கிருபையின் மூலம் பாவ போராட்டத்தை கடைசி வரை நடத்துவதே ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுடையதும் கடமை கிரேக் நிக்கல்ஸ் இது பற்றி சொல்லுகிற பொழுது கிறிஸ்தவன் பாவத்தில் இருக்கும் பழைய நிலைக்கு திரும்ப முடியாது அதாவது நம்ம அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் சென்னில் இருந்த நிலைக்கு திரும்பி போக முடியாது அவனால் பாவத்தை செய்தும் வாழ முடியாது மறுபடியும் நம்ம பாவியாக முடியாது ஒரு கிறிஸ்தவன் அவன் பாவத்தை தொடர்ந்து செய்தும் வாழ முடியாது ஏனென்றால் அவன் அமவியில் பிறந்திருக்கிறான் வி ஆர் போர்ன் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் என்று கிரேக் நிக்கல் சொல்லுகிறார் அவர் தொடர்ந்து நமக்குள் வாசம் செய்யும் பாவத்தை கடைசி வரை தொடர்ந்து அழித்து வருவதே நாம் பரலோகத்தை அடைவதற்கு ஒரே வழி என்கிறார் That is the duty. அதான் நம்முடைய கடமை கடைசி வரையும் அதை அடித்து நொறுக்கி அழித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அது நம்முடைய பொறுப்பாக வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது ரோம எட்டாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனத்தில் பார்க்குறோம் விசுவாசிகளை மாம்சத்தின்படி நடக்காமல் ஆவியின்படி நடக்கிறவர்களாக அந்த வசனம் விளக்குகிறது அடுத்த வசனம் ஐந்தாவது வசனம் விசுவாசிகளை ஆவிக்குரிய விதமாக சிந்திக்கிறவர்களாக விளக்குகிறது அது அதுவும் ஒவ்வொரு மெய் கிறிஸ்தவனும் கிறிஸ்துவின் ஆவியை தன்னில் கொண்டிருக்கிறவனாகவும் ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் விளக்குகிறது கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் அவருடையவன் அல்ல என்கிறார் பவுல் ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தில் இப்ப இது எல்லாமே கிறிஸ்தவர்களை பொறுத்தவரையில் உண்மையாக இருந்தால் நாம் ஆவியின் வழியில் சென்று மாம்சத்தோடு போராடி அதை அழிக்க வேண்டும் என்கிறார் பவுல் ரோமர் எட்டு பதிமூன்றில் விளக்கப்படுவதே கிறிஸ்தவனின் ஆவிக்குரிய தொடர்ச்சியான கடமை அது ரோமர் எட்டு பதிமூணு என்ன சொல்கிறது மாம்சத்தின் படி பிழைத்தால் சாவீர்கள் மாம்சத்தின் படி பிழைத்தால் சாவீர்கள் இங்கிலீஷில் இருக்கு ஃபோ இஃப் யூ லிவ் அக்கார்டிங் டு த ஃபிளாஷ் யூ வில் டை அதாவது மாம்சத்தின் வழியிலே போய் அது சொல்லுகிறபடி வாழ்வீர்கள் ஆனால் சாவீர்கள் ஆவியினாலே சரீரத்தின் செய்கைகளை அழித்தால் பிழைப்பீர்கள் பட் இஃப் பை த ஸ்பிரிட் யூ புட் டு டெத் த டீட்ஸ் ஆஃப் த பாடி யூ வில் லிவ் நமக்கு ஆவியானவர் வந்திருக்கிறார் ஆவியானவர் நம்மோடு இருக்கிறார் ஆகவே ஆவியானவருடைய துணையோடு நாம் மாம்சத்தின் செய்கைகளை எல்லாம் தொடர்ந்து அழித்து வாழ்வோமானால் நாம் ஜீவிப்போம் என்கிறார் பவுல் ரோமர் எட்டு பதிமூணு இதுதான் இந்த மோட்டிபிகேஷன் ஆஃப் சின் பாவத்தை அழிப்பது பற்றிய ஒரு பிரதானமான வசனம் அண்ட் இதையே பவுல் கலாத்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் பின்வருமாறு விளக்குகிறார் பதினாறுல இருந்து இருபத்தி ஐந்து வசனம் வரையும் நான் வாசிக்கிறேன் ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள் ஏன் நீங்கள் ஆவிக்குரிய மனிதர்கள் ஆவியை அடைந்திருக்கிறீர்கள் மறுபுறப்பையும் அடைந்திருக்கிறீர்கள் ஆவியும் உங்களில் ஜீவிக்கிறார் ஆகவே அவருக்கு ஏற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவன் உண்மையானவனாக இருந்தால் அவனில் ஆவியானவர் இருக்கிறார் ஆகவே ஆவிக்குரிய சிந்தனைகளை அவன் கொண்டிருப்பான் ஆவியின் வழிநடத்தலின்படி வேதத்தை படித்து ஆவிக்குரிய விதமாக நடப்பான் பவுல் சொல்லுகிறார் அப்படி நடந்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றாதிருப்பீர்கள் மாம்சம் தொல்லை கொடுக்கும் அதாவது நமக்கு வாசம் செய்யும் பாவம் நமக்கு தொல்லை கொடுக்கும் ஆனால் ஆவியின் பேச்சை கேட்டு நீங்கள் நடக்கிற பொழுது மாம்ச இச்சையை நீங்கள் நிறைவேற்ற மாட்டீர்கள் மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாகவும் ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமாகவும் இச்சிக்கிறது பாவம் நமக்குள் தொடர்ந்து வாசம் செய்வதனாலே ஒரு பெண்ணை பார்க்கிற பொழுது இச்சை ஏற்பட முடியும் 
நம்ம உடனே என்ன செய்யும் ஆவிக்குரியவர்களாக இருக்கிற பொழுது ஆவியானவர் நமக்கு சொல்லுவார் நம்முடைய ஆவிக்குரிய இருதயமும் என்ன சொல்லும் அது தப்பு அதை பார்க்காதே உடனே நம்ம என்ன செய்வோம் ஆவியின் வழியில் கேட்டு அந்த எண்ணத்தை மாற்றிக்கொண்டு திரும்பி போய்விட வேண்டும் இதுதான் பதினாறு பதினேழு சொல்லுகிறார் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறவர்களை செய்யாதபடிக்கு இவைகள் ஒவ்வொன்றும் விரோதமாயிருக்கிறது ஆவியினால் நடத்தப்படுவீர்களானால் நீங்கள் நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழ்பட்டவர்கள் அல்ல மாம்சத்தின் கிரியைகள் வெளியரங்கமாயிருக்கின்றன அதாவது மாம்சம் பாவியில் இருக்கின்ற மாம்சம் அது என் என்னென்ன செய்யும் விபச்சாரம் வேசித்தனம் அசுத்தம் காம விகாரம் விக்கிராதாரணை பில்லி சூனியம் பகைகள் விரோதங்கள் வைராக்கியங்கள் கோபங்கள் சண்டைகள் பிரிவினைகள் மார்க்க பேதங்கள் பொறாமைகள் கொலைகள் வெறிகள் களியாட்டுக்கள் முதலானவைகளே இப்படிப்பட்டவைகளை செய்கிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை என்று நான் முன்னே சொன்னது போல இப்பொழுதும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இதையெல்லாம் செய்வது யார் பாவிகள் ஆண்டவர் அறியாதவர்கள் செய்வார்கள் ஆனால் பாவம் நமக்குள் இருக்கிறது அந்த பாவம் இந்த காரியங்களை நம்மை செய்ய வைத்து விடலாம் ஆகவே நாம் பழைய வாழ்க்கை களைந்து போட்டிருப்பதனாலே பழைய வாழ்க்கைக்கு மறித்திருப்பதனாலே ஆவியானவருடைய பேச்சை கேட்டு இதற்கெல்லாம் எதிராக போராடி பாவத்தை நம்மில் அழிக்க வேண்டும் அது சாகிற வரையும் செய்யணும் சரிங்களா அதை தொடர்ந்து சொல்லுகிறார் ஆவியின் கனியோ ஏன் நமக்கு இப்ப ஆவியானவர் கிடைத்திருக்கிறார் அப்ப இந்த காரியங்களை ஆவியானவர் நம்ம வழிநடத்துவதில்லை செய்யும்படியாக ஆவியின் கனியோ அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நட்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சையடக்கம் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு விரோதமான பிரமாணம் ஒன்றுமில்லை கிறிஸ்தீவனுடையவர்கள் தங்கள் மாம்சத்தின் அதன் நிச்சயங்களையும் சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறார்கள் சி தேவ குரூசிஃபைடு நாம் ஆவியினாலே பிழைத்திருந்தால் ஆவிக்கேற்றபடி நடக்கவும் கடவோம் ஆவியில நம்ம பிழைத்திருக்கணும் ஆவியின் சிந்தனைகளை கொண்டு நமக்குள்ளே ஆவியானவள் இருக்கிறார் நாம் மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் என்ற எண்ணங்களை கொண்டு நாம் ஆவியின் வழியில் நடக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் அவிசுவாசியால் அப்படி செய்ய முடியாது ஆகவே சோதனை நமக்கு வரும் இச்சைக்கான எண்ணங்கள் ஏற்படும் ஆனால் அதை அழிக்க வேண்டியது நம்ம பொறுப்பு அதை தள்ளி வைத்து ஆவிக்குரிய வழியில் நடக்க வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பு பார்த்தீங்களா அதான் கிறிஸ்தவன் செய்ய வேண்டியது சில பேர் யோசிப்பாங்க இந்த இதெல்லாம் நான் கிறிஸ்தவனாக இருக்கிறேன் எனக்கு ஏன் இப்படி இப்படி இந்த இச்சை வந்துருது ஐயோ வரக்கூடாது நான் கிறிஸ்தவன் இல்லையோ தப்பு அப்படி நினைக்கக்கூடாது கட்டாயம் அந்த இச்சை வரும் ஏன் பாவம் நமக்குள் வாசம் செய்கிறது ஆனால் பாவத்துக்கு நாம் அடிமைகள் அல்ல அந்த இச்சை வந்த உடனேயே அதை அழித்து போட வேண்டும் அதிலிருந்து விலகி ஓட வேண்டும் அப்படி அந்த அதுக்கு எழுப்பட்டு விடக்கூடாது அது வருவதனால தவறு அல்ல ஏன் நமக்கு பாவம் வாசம் செய்வதால் வரத்தான் செய்யும் பாவம் நாம் சுற்றி இருப்பதால் வரத்தான் செய்யும் கிறிஸ்தவனுக்கு பொருளாசை வர்றாதா வரும் அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் அதை அழித்து விட வேண்டும் நாம் கிறிஸ்தவர்களாக கிறிஸ்தவ சிந்தனைகளை கொண்டு வேதத்தின் கட்டளைகளுக்கு அடங்கி அதை நம்ம அழித்து விட வேண்டும் இப்ப பொருளை பற்றி எந்த விஷயத்தையும் பற்றி கிறிஸ்தவ எண்ணங்களை கொண்டிருக்க வேண்டும் அந்த கிறிஸ்தவ எண்ணங்கள் அந்த பொருளை பற்றி கொண்டிருந்தால் பொருளாசையை நம்ம அழிக்கலாம் அவை வரக்கூடாதுன்னு எதிர்பார்க்க முடியாது பாவத்தில் பாவத் நம்ம தொடர்ந்து இருக்கிற வரையும் எல்லா விதமான ஆசைகளும் வரத்தான் செய்யும் ஆனால் அதை அழிக்கக்கூடிய வல்லமையையும் ஆவியையும் நம்ம கொண்டிருக்கிறோம் அழிப்பது தான் கிறிஸ்தவனுடைய வேலை அவிசுவாசியால் தான் அவன் அழிக்க முடியாது அவன் அதன் அழுகைக்குள்ள இருக்கிறான் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ கிறிஸ்தவர் நம்ம பார்த்துருக்குறேன் கேள்விப்பட்டும் இருக்கிறேன் சில பேர் வந்து உங்களுக்கு நான் சும்மா கொடுப்ப விரும்புகிறேன்னு பத்தாயிரம் டாலரை கொடுத்தா வேணான்றுவாங்க ஏன் இது நமக்கு ஆபத்தாக இருந்துடும்னு ஒரு எண்ணம் மட்டுமல்ல நான் சம்பாதிக்காமல் நான் உழைக்காமல் அது ஏன் நான் வாங்கணுங்கிறது எண்ணம் ஒரு கிறிஸ்தவனால தான் அதை செய்ய முடியும் ஏன் அவன் கிறிஸ்தவனாக அந்த பொருளை பார்க்குறான் அவன் இச்சையை அடக்க பார்க்குறான் புரியுதுங்களா ஜோன் ஓவன் பண்ண சில புத்தகங்களை சொல்லுகிறேன் ஜோன் ஓவன் எழுதி இருக்கிற மோட்டிபிகேஷன் ஆஃப் சின் இன்டுவலிங் சின் இதை பற்றி கடந்த முறையும் சொன்னேன் இந்த ரெண்டு நூல்களும் அருமையான நூல்கள் அவருடைய ஆறாவது வால்யூம் பதினேழு வால்யூமில் ஆறாவது வால்யூம் இதை பற்றி தான் இருக்குது அதுவும் ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் பதிமூணை வச்சு ஒரு நூலை எழுதியிருக்கிறார் 
அவ்வளவும் அவர் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறார் அந்த அளவுக்கு அந்த வசனத்தில் விஷயம் இருக்கு அது இந்த மோடிஃபிகேஷன் ஆஃப் சன் இன்டுவெலிங் சின் எல்லாம் தனித்தனி புத்தகங்களாக ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்பர்டன் மார்டின் அவர் எழுதிய தேவ பயம் நாம் அதை தமிழில் வெளியிட்டிருக்கிறோம் அதை மறுபடியுமா கூட வாசிச்சு அருமையான ஒரு புத்தகம் என்ன விஷயத்தில் அருமையான நூல்னு கேட்கலாம் இந்த பாவத்தை அழிக்கின்ற நம்முடைய கடமையில் தேவ பயமாகி ஒரு கிளைமேட்டுக்குள்ளே இருந்து நம்ம செய்யும்படியாக அவர் சொல்லுகிறார் ஏன் பாவத்தை அழிக்கிற வேலையில் தேவ பயம் இல்லாமல் செய்ய முடியாது தேவ பயம் என்பது ஒரு நல்ல காரியம் அதாவது வரப்போகிற நியாய தீர்ப்பையும் கர்த்தருக்கு முன் எப்படி பரிசுத்தமாக நடந்து கொள்ள வேண்டியது என்பதுமான ஒரு பயம் அந்த பயம் அவசியம் பாவத்தை அழிப்பதற்கு பாவத்தை அழிப்பது சுயநலத்தால் நம்ம அழிக்கல கர்த்தருக்கு விரோதமாக இருந்து விடக்கூடாது கர்த்தருக்கு விரோதமாக நம்முடைய சிந்தனை செயல்கள் நம்முடைய அங்கங்கள் எதுவுமே செயல்பட்டு விடக்கூடாது என்ற ஒரு எண்ணத்தில் நம்ம பாவ அழிப்பில் நம்ம ஈடுபட்டு இருக்கிறோம் அதனால் தேவ பயம் ரொம்ப அவசியம் நம்ம சபைகளில் கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியிலெல்லாம் தேவ பயம் வீச என்ன விலைன்னு கேட்பாங்க எந்த போதகர்கள்ட்ட அது இருக்குது அதை பற்றி ப்ரீச் பண்ணுறவன் யார் சொல்லி கொடுக்குறவன் யார் அதனால தான் இன்றைக்கி வாலிபர்கள் எல்லாம் ரொம்ப மோசமாக நடந்துக்கிறதுக்கு காரணம் தேவ பயத்தை பற்றியே யாரும் யோசிக்கிறது இல்லை பாஸ்டர்ஸும் யோசிக்கிறது இல்லை ஒரு அருமையான புத்தகம் அவர் எழுதியிருக்கிற அந்த தேவ பயம் என்ற புத்தகம் இன்னைக்கு ரொம்ப தேவையானது அதோடு நான் பல தடவைகளை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கின்ற பேராசிரியர் ஜான் மரையினுடைய ரிடெம்ஷன் அக்காம்ப்ளிஷ்ட் அண்ட் அப்ளாய்டு அது ஆங்கிலத்தில் தான் இருக்குது ஒரு சின்ன நூல் தான் அதில் பரிசுத்தமாக்குதல் விடாமுயற்சி கிறிஸ்துவோடு இணைதல் ஆகிய மூன்று சாப்டரும் அருமையான சாப்டர் இப்போ நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கிற விஷயங்களுக்கு அவசியமானது இது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது விசுவாச அறிக்கையில் பரிசுத்தமாக்குதல் மற்றும் விடாமுயற்சி ஆகிய அந்த அதிகாரங்களையும் வாட்சி பாருங்கள் அதிலெல்லாம் இப்போ நான் சொல்லுகிற விஷயங்கள் போதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன உணாவடை போதனையிலும் இந்த விஷயங்கள் சம்பந்தமான கேள்வி பதில்களை எல்லாம் நம்ம வாசித்து இது பற்றி மேலும் அறிவை பெற்று கொள்ளலாம் அது மட்டும் வெற்றிகரமான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைன்னு போதகர் ஆபர்டன் மார்டின் எழுதிய புத்தகத்தை சொன்னேன் அதுலேயும் இந்த கிரைசிஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவசியமே இல்லை நம்ம உண்மையா வேதபூர்வமாக பாவத்தை எப்படி அழிப்பது என்பது அதில் அருமையா எழுதியிருக்கிறார் இப்ப இதையெல்லாம் நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் இப்ப கடைசியா ரெண்டு பயன்பாடுகளை சொல்லி இதை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம் இன்னைக்கு முதலாவது விசுவாசியில இருக்கின்ற பாவம் அவனுடைய இருதயத்தில் இல்லும் வாழ்க்கையிலும் முரண்பாட்டை உண்டாக்குகிறது விசுவா அதாவது விசுவாசி பாவத்தை செய்து விட்டால் இல்லை அவனுக்குள்ள இருக்கிற பாவம் இருக்கே அது என்ன அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருதயத்திலையும் ஒரு முரண்பாட்டை உண்டாக்குகிறது அவனுக்குள் பாவம் தொடர்ந்து வாசம் செய்யுமானால் இத்தகைய முரண்பாடு இருப்பதை குறித்து நம்ம ஆச்சரியப்படக்கூடாது பார்த்தீங்களா இத்தகைய முரண்பாடு விசுவாசியில இருப்பது சகஜம் என்பதை மறுப்பதும் முட்டாள்தனமானது இதான் ரொம்ப கிறிஸ்தவளுக்கு புரியறது இல்லை நான் கிறிஸ்தவன் ஆயிட்டேன்னு எனக்கு எப்படி இது ஏற்படும் ஆவிக்கும் மாம்சத்துக்கு முடியலான போராட்டம் பார்த்தீங்களா அப்ப நமக்குள்ள ஒரு முரண்பாடு இருக்கு இதைத்தான் ரோமர் ஏழுல பவுல் சொல்லுகிறார் எனக்குள் இன்னொரு ஒரு பிரின்சிபல் செயல்படுவதை பார்க்கிறேன் அதாவது கத்தரை நேசிக்க வேண்டும் அவருடைய கட்டளைகளை செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிற என்னிடத்தில் அதுக்கு எதிராக போன சொல்ற மாதிரி ஒன்னு இருக்குங்கிறத பவுல் சொல்லி இருக்கிறார் பரிசுத்தாவி குடி புகுந்திருக்கும் சுவாசியில் ஆக குறைந்த அளவுக்கு அவன் பாவம் செய்தாலும் அவனுடைய இருதயத்தில் அந்த முரண்பாட்டை கலக்கத்தை அது உண்டாக்கும் சின்ன பாவத்தை செஞ்சிட்டாலும் கூட மேலும் மேலும் அவன் கிறிஸ்தவனின் சாயலுக்கு ஒத்தவனாக கிருபியில் அவன் வளர்கிற பொழுது கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு முரணானதாக தன்னில் காணப்படும் எதையும் குறித்தும் அவன் உண்மையிலேயே நடுக்க அடைவான் கர்த்தரின் மகா பரிசுத்தத்தை அவன் மேலும் மேலும் புரிந்து கொள்ளுகிற பொழுது வைராக்கியத்தோடு அவருடைய அன்பில் அவன் மேலும் மேலும் வளர்கிற பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் அவன் அடைய வேண்டிய பரிசுக்காக அவன் மேலும் மேலும் ஏக்கத்தோடு முன்னோக்கி போகிற பொழுது தன்னில் இருக்கும் பாவத்தின் கோரத்தை அவன் இன்னும் அதிகமாக உணர்ந்து அதை இன்னும் அதிகமாக வெறுக்கிறவனாகவும் 
அதிலிருந்து முற்றிலும் முற்றிலும் விடுதலை அடைய வேண்டும் என்ற துடிப்புள்ளவனாகவும் அவன் இருப்பான் இதுதான் ஒரு விசுவாசி செய்கிற காரியம் இதைத்தான் நாம செய்யணும் அதைத்தான் ரோமர் ஏழு இருபத்தி நாலுல பவுல் சொல்லுகிறார் நிர்பந்தமான மனுஷன் நான் இந்த மரண சரீரத்தினின்று என்னை விடுதலை ஆக்குவார் யாருன்னு கேட்கிறார் உடனே அடுத்த வசனம் அவர் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நன்றி சொல்லுவார் ஆகவே இந்த நிர்பந்தமான மனுஷன் நான் சொல்ல முடியாதவன் கிறிஸ்தவனா இருக்க முடியாது கிறிஸ்தவனா இருக்க முடியாது என்ன எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும் இந்த பாவ போராட்டம் இருந்துதான் ஆகும் ஆனால் இந்த பாவத்திலிருந்து அதை செய்யாமல் இருப்பதற்கும் அதை அடித்து நொறுக்குவதற்கும் தேவையான விஷயங்களை கிறிஸ்து நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஏன்னா கொடுத்திருக்கிறார் ஆவிக்குரிய விதயமாக நம்ம இருதயமும் நம்முடைய முழு தன்மையும் மாற்றப்பட்டிருக்கிறது ஆவியானவரை நம்மோடு இருக்கிறார் ஆகவே பாவத்தை அழித்து பரிசுத்தத்தில் முன்னேறுகிற காலத்து காரியத்தை நம்ம தனியாக செய்வதில்லை ஆவியானவர் நம்மள் செய்கிறார் அவரோடு இணைந்து நாம் நம் காரியத்தை பங்கை செய்கிறோம் கர்த்தனுடைய மகா பரிசுத்தின் அருகில் வந்து ருசி பார்க்கிற அனைவரின் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் பாதிப்பு இதே வரைகள் தான் இருக்கும் வேதபூர்வமான பரிசுத்தமாக்குதலில் ஈடுபட்டிருக்கிற எவரும் பாவத்தை மிக சாதாரணமாக கருதி அசட்டையோடு இருந்து விட மாட்டார்கள் என்றென்றும் பரிசுத்தமாக இருக்கிற கிறிஸ்துவின் சாயலை முற்றிலும் ஒத்திருப்பதற்கு இடையூறாக இருக்கும் எந்த பாவ குறைபாட்டையும் வேதபூர்வமான பரிசுத்தமாக்குதலில் ஈடுபட்டிருக்கிறவர்கள் சகஜமானதாக கருதி அசட்ட செய்ய மாட்டார்கள் அதனாலதான் மத்திய ஐந்தாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி எட்டாவது வசனத்துல இந்த வசனம் வருகிறது ஆகியால் பல்லோகத்தில் இருக்கின்ற உங்கள் பிதா பூரண சட்குணரா இருக்கிறது போல நீங்களும் பூரண சட்குணரா இருக்க கடவீர்கள் இப்ப அதை நோக்கித்தான் நம்ம போய் கொண்டிருக்கிறோம் அதை நம்ம இந்த உலகத்துல அடைய முடியாது ஆனா நம்முடைய இலக்கை கோல் அதுவாகத்தான் இருக்கணும் முன்னேறுவது தான் நம்முடைய கோல் பரிசுத்தத்துல முன்னேறுவது சில நேரம் சில பாவங்களை நம்ம அடித்து நொறுக்கி வென்று விடலாம் அடுத்த வாரம் இன்னொரு சோதனை வராதுன்னு சொல்ல முடியாது ஒவ்வொரு தடவையும் அடித்து நொறுக்கணும் ஒவ்வொரு தடவையும் முன்னேறணும் ரெண்டாவது பாவம் விசுவாசியில் தொடர்ந்து இருக்கிற போதும் ஏற்கனவே சொன்னது போல அது அவனை ஆள முடியாது பாவம் நமக்குள் வாசம் செய்கிறது என்பதற்கும் பாவம் நம்மை ஆள்கிறது என்பதற்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறது நம்ம வாசம் செய்யும் பாவம் நம்மை ஆள்வதில்லை இதை நம்ம அடிக்கடி நினைவு கூற வேண்டும் இந்த உண்மையை உணர்ந்து நம்ம சந்தோஷப்படணும் ரோமர் ஆறு பதினால் ஏன் கிறிஸ்துவோடு நாம் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆகவே பாவத்தின் ஆளுகையிலிருந்து நான் விடுதலை அடைந்திருக்கிறேன் அது வந்து ஒரு நம்முடைய கிறிஸ்தவனை குறித்த உண்மையான ஒரு வாக்குறுதி ஒரு உண்மை ஆளுகின்ற பாவத்திற்கும் தொடர்ந்து இருக்கும் பாவத்திற்கும் இடையில் பெரும் வேறுபாடு இருக்கிறது மறுபுறப்ப அடைந்திருக்கிறவர்கள் பாவத்தோடு முரண்படுவதற்கும் மறுபுறப்ப அடையாதவர்கள் பாவ உணர்வின்றி அலட்சியமாக வாழ்வதற்கும் இடையில் பெரும் வேறுபாடு இருக்கிறது பாவம் நம்மில் தொடர்ந்து இருப்பதற்கும் பாவத்தில் நாம் தொடர்ந்து வாழ்வதற்கும் இடையில் பெரிய வேறுபாடு இருக்கிறது இல்லையா அவ விசுவாசியின் வாழ்நாள் லட்சியமே பாவத்தை தொடர்ந்து தன் கட்டுக்குள் வைத்திருப்பதாகத்தான் இருக்கும் இருக்க வேண்டும் ஒரு புறவன் அவன் கிறிஸ்தவ சந்தோஷத்திலும் கிருபையிலும் ஆவியின் அனுபவத்திலும் கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு ஒத்தவனா ஒத்திருப்பவனாக இருக்கும்படி தொடர்ந்து வளர்கிற வளர்கிற போதும் மறுபுறம் பாவத்தோடு மல்யுத்தம் செய்து அதை அழிக்கும் பணியில் வைராக்கியத்தோடு கடைசி வரை ஒவ்வொரு மெய் கிறிஸ்தவனும் போராடி கொண்டிருப்பான் நம்முடைய பரிசுத்தமாகுதல் ஆகிய பெரும் பணியில் ஒரு பக்கம் பாவத்தோடு போராடுவது தொடர்ந்து போராடுவது என்பதை நம்ம மறந்து விடக்கூடாது ஆகவே ஆவியின் துணையோடு ஆவிக்குரிய ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி அந்த பணியை நாம் தொடர்ந்து செய்து வர வேண்டும் யாராவது இதிலிருந்து இது இல்லாம கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழ முடியுமான்னு கேட்கக்கூடாது அப்படி ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இல்லை சில போலித்தனமான சுவிசேஷமும் போலித்தனமான போதனைகளும் அப்படி போராட்டம் இல்லாத ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இருப்பதாக நம்ம நம்ப வைக்க பார்த்து கொண்டிருக்கின்றன அது தவறு அது பொய் வேதம் போதிக்கின்ற கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை போராட்டம் உள்ள வாழ்க்கை தான் ஆனால் அதில் வெற்றி நமக்கே அதை நம்ம தனியாக செய்வதில்லை 
நம்ம மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் ஆவிக்குரிய விதமாக நாம் மாற்றப்பட்டு ஆவிக்குரிய இருதயத்தை கொண்டு ஆவிக்குரிய எண்ணங்களை கொண்டு ஆண்டவரின் நேசிக்கிற இருதயத்தை கொண்டு ஆவியானவரோடு இணைந்து இந்த போராட்டத்தில் நம்ம ஈடுபடுகிறோம் அது ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுக்கும் நல்லா தெரியும் எத்தனையோ காரியங்களை நம்ம விரும்புவதில்லை வெறுக்கிறோம் அதற்கு காரணம் என்ன கிறிஸ்து நம்மோடு இருப்பது நாம் ஆவிக்குரியவர்களாக இருப்பது தான் சரிங்களா எவ்வளோ பேருக்கு இன்னைக்கு மன வைஃபோட கூட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அவனுக்கு வேலையே என்ன பணம் 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 வேற இன்னுமே இல்லை பணத்துக்காக அப்பா அம்மாவையும் வெறுப்பான் அப்பா அம்மாவையும் தூக்கி வீசிடுவான் சொந்தக்காரர்களையும் தூக்கி வீசிடுவான் பணம் 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 எவ்வளோ சம்பாதிக்கலாம் எவ்வளோ சம்பாதிக்கலாம் உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் உங்கள் உறவினர்கள் ஆண்டவர் அறியாதவர்களும் அப்படி தான் இருக்கிறாங்க எல்லாம் பணம் பணம் இருந்தால் தான் மதிப்பு பணம் இருந்தாட்டி மதிப்பே இல்லை வைஃப் கூட சில நேரம் அப்படி செய்வாங்க பிள்ளைகள் அப்பா அம்மாலாம் தூக்கி வீசிட்டு போயிடுவாங்க ஏன் வாழ்க்கை பூரா பணம் 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 ஆனால் கிறிஸ்து வந்து ஒரு தோண்டைய வாழ்க்கையை மாற்றுகிற பொழுது அவனுடைய எண்ணங்கள் மாறுகிறது கிறிஸ்து பெரியவராகி விடுகிறார் பணம் வாழ்க்கையில் தேவை ஆனால் அவன் பணத்துக்காக வாழ மாட்டான் சம்பாதிக்கிற பணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்காக பயன்படுத்துவோம் இதெல்லாம் எங்கேருந்து வருகிறது அந்த பணத்தில் ஏற்படுகின்ற ஆசை ஆவியானவர் அவனுக்குள் இருப்பதனால ஆவியின் உதவியோடு ஒதுங்கி நிற்கிறான் அதற்கு அந்த இச்சையை அழித்து விடுகிறான் அவன் பணத்தை வித்தியாசமான ஆவிக்குரியவனாக பார்க்கிறான் இதுதான் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை திரும்ப ஒரு முறை வரும் இச்சைகள் வராமல் இருக்க வருகிற ஒவ்வொன்றையும் அவன் அழித்து அழித்து அவன் வெற்றி அடைய பார்க்கிறான் முன்னோக்கி போகிறான் பார்த்தீங்களா பாருங்க நம்மளை வாசம் செய்கிற பாவம் பள்ளிழந்த பாம்பு போல இருந்த போதும் அது தொடர்ந்தும் பெருந்துன்பங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய வலிமை உள்ளது என்பதை நம்ம அறிந்திருக்கின்ற விசுவாசி தன்னுடைய ஆயுதங்களை தொடர்ந்தும் நல்ல நிலையில் வைத்திருந்து அவற்றையெல்லாம் பயன்படுத்தி பாவத்தை தன்னும் அழிக்கும் பணியிலே இன்னும் அதிக விசுவாசத்தோடும் கருத்தோடும் வைராக்கியத்தோடும் ஈடுபட்டு வருகிறவனாக இருப்பான் அவன் வெற்றி அடைகின்ற ஒவ்வொரு சோதனையும் மாம்சத்தின் கிரியையும் அவனை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் முன்னோக்கி அழைத்து போகும் இந்த விதத்திலேயே அவன் கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு ஒப்பானவனாக முழு பூரணத்துவத்தை பரலோகத்திலே எதிர்பார்த்து தன் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை இந்த உலகத்தில் நடத்தி வருவான் இதுதான் வேதம் போதிக்கின்ற கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அதனாலதான் ஜோன் ஓவன் சொல்லுகிறார் தன்னுடைய நூலில் என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா அந்த மோட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் சின் ஆறாவது வால்யூமில் என்ன சொல்லுகிறார் நீ உன்னுடைய பாவத்தை அழிக்கிறாயா டு யூ மோட்டிஃபை அதை உன்னுடைய வாழ்க்கையாக உன்னுடைய பொறுப்பாக ஒவ்வொரு நாளும் செய்கிறாயா இது ஓவன் கேட்கிறார் நீ ஜீவிக்கிற வரையும் அதை செய்கிறவனாக இரு ஒவ்வொரு நாளும் நீ அதை தவறாமல் செய்ய வேண்டும் பாவத்தை அழிப்பது ஏன் நீ பாவத்தை அழிக்காவிட்டால் அது உன்னை அழித்துவிடும் நீ பாவத்தை அழிக்காவிட்டால் அது உன்னை அழுத்துவிடும் பார்த்தீங்களா இந்த ஜோனோவன் எழுதியிருக்கிற இந்த வார்த்தைகளை பாஸ்டர் போதகர் ஆல்பர்டன் மார்டின் சொல்கிறாரு அது வந்து என் முதுகெலும்புலேயே ஒரு 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 சில் ஒன்று அனுப்புதுன்னு ஏன்னா அது நம்ம பயமுறுத்துக்கிற வசனம் பாவத்தை நம்ம அழிக்கலாம் அழிக்கக்கூடிய நிலையில் நாம் இருக்கிறோம் அதுக்கான வல்லமை இருக்கிறது அதற்கான ஆயுதங்கள் இருக்குது அது நம்ம வெல்லவே முடியாது ஆனால் அதை அட்டிப்பதும் அழிப்பதும் இல்லாமல் ஆக்குகிற பொறுப்பை நாம் தான் செய்யணும் அதை செய்வதற்கு தயங்குகிறவன் அதில் இருந்து அது இல்லாமல் இருந்து விடலாமா என்று நினைக்கிறவன் ஒரு நாளும் மெய்யான கிறிஸ்தவனாக இருக்க முடியாது இருக்கவே மாட்டான் ஆகவே நாம் கேட்டு பார்க்க வேண்டிய கேள்வி நாம் பாவத்தை இச்சிக்கிறோமா இச்சிக்காதவர்களாக இருக்கணும் அதிலிருந்து விலகி ஓடுகிறவர்களாக இருக்கணும் அதை வெறுக்கிற இருதயத்தை கொண்டிருக்கணும் ஆண்டவர் நேசிக்கிற இருதயத்தில் 
அவருக்கு எதிரானவர்களை நேசிக்கிற இது இருக்கக்கூடாது சோதனைகள் வரலாம் சில நேரம் நம்ம இழுப்புண்டு அகப்பட்டு விடலாம் ஆனால் இருதயம் நொறுங்கி ஐம்பத்தாவது சங்கீதத்தில் தாவி இது உணர்ந்தது போல இருதயம் நொறுங்கி பாவ மன்னிப்பு கேட்டு அவருடைய பரிசுத்தத்தின ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு அவரோடு இருக்கின்ற அந்த இணைப்பை இன்னும் உறுதியாக்கிக்கணும் தொடர்ந்து பாவத்தோடு போராடி அதை வென்று வாழ வேண்டிய வாழ்க்கைக்காக நம்ம அழைக்கப்பட்டிருக்கோம் எவ்வளவு பெரிய ஒரு வெற்றிய பாவத்துக்கு எதிராக கிறிஸ்து நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் தெரியுமா ஆனால் ஒரு நாள் வரப்போகிறது அதாவது பாவம் முழுவதுமே இல்லாமல் போக போகிற நாள் அந்த நாள் வருகிற பொழுது நம்முடைய ஆவியும் சரீரமும் இணைந்து பல்லோகத்துக்குரிய ஒரு சரீரத்தோடு நாம் இருக்க போகிறோம் அந்த சரீரத்தில் பாவம் வாசம் செய்யாது நம்முடைய ஆவியானவர் ஆண்டவர் அழிக்க போகின்ற அந்த சரீரத்தோடு இணைந்து நாம் இருக்கிற பொழுது நம்மில் பாவம் இருக்கவே இருக்காது பாவத்தோடு நாம் நடத்த வேண்டிய போராட்டம் இந்த உலகத்தில் தான் பல்லோகத்தில் இல்லை அது பூர்ணத்துவத்தை அடைந்து விட்ட இடமாக இருக்கும் ஆகவே நாம் தொடர்ந்து பாவத்தோடு போராடி அதை அழிக்கிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் ஜபம் செய்வோம் அன்பும் கிருபையும் உள்ள எங்கள் நல்ல தேவன் இந்த நாளிலும் கூட நீர் பாவத்தை பற்றிய அதோடு போராட வேண்டிய நம்முடைய கடமையை பற்றிய ஒரு பெரிய சத்தியத்தை நீர் விளக்கி இருக்கிறீர் ஆண்டவரே அதில் எத்தனையோ காரியங்களை நாம் படிக்க வேண்டியிருக்கிறது சிந்தித்து பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது அதற்கெல்லாம் மேலாக எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் அதை எதிர்த்து போராடி வெற்றி அடைய வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறோம் தொடர்ச்சியான ஒரு மனம் திரும்புதலை கொண்டிருந்து தொடர்ச்சியான ஒரு பாவத்துக்கு எதிரான போராட்டத்தையும் நடத்தி வாழ வேண்டியதே கிறிஸ்த வாழ்க்கை என்று உம்முடைய சத்திய வேதம் சொல்லுகிறது அதை சரியாக புரிந்து கொண்டு பாவத்தோடு தொடர்ந்து போராடி வெற்றிகரமாக எஸ்வினுடைய சந்தோஷத்தை இருதயத்தில் கொண்டிருந்து வாழ நிறங்களுக்கு கிருவை பாராட்டும் எஸ்வின் நாமத்திலே கேட்டு ஜபிக்கிறோம் ஆமேன்